আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন ঠিক বাজে হলো একটা দুপুর একটা আমি এতক্ষণ ঘরে টুকিটাকি কাজ করছিলাম কিছু ক্লথ ওয়াশ করেছিলাম ওগুলো বাইরে শুকাতে দিলাম আরও সংসারের কত কাজ থাকে সব করছিলাম এখন আমি রান্না করে নিব আমি দুপুর বেলায় কিন্তু সেহরির জন্য রান্না করে ফেলি আবার তোষান দুপুরে খাই ওর জন্য আমি টাটকাটাই রান্না করি বাসিটা খাবাই না তো যেহেতু ছোটো বাচ্চা এখানে আমি রুই মাস ইয়ে করে নিয়েছি হলুদ লবণ মরিচ গুঁড়ো মাখিয়ে নিয়েছি এখন রুই মাছটা ভাজব আর এটা আমি রান্না করব আমি যে ফ্রোজেন করে লাউ রেখেছিলাম সেই লাউ দিয়ে রান্না করব তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি লাউটা ফ্রোজেন করে রাখার পরে কেমন হয়েছে অনেকে বলেছে আপু পানি ছেড়ে দেয় কি না বা এটা সিদ্ধ হতে চায় কি না একদম পারফেক্ট হয় আমি আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ কড়াইতে তেল দিই মাছগুলো ভেজে নেই তেল গরম হয়ে গেছে এখন আস্তে আস্তে মাছগুলো দিয়ে ভেজে নেই তো সব মশলা দিয়ে নিয়েছি আমি মশলা দিয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজটা আর কুচি করতে ইচ্ছা করছে না এখন কেন জানি পেঁয়াজ কুচি না দিয়ে পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি তো এখন আমি সেই লাউ আর হলো ইয়েটা দিয়ে দিব কি জানি বলে আলু একটা আলু নিয়েছি দিয়ে দিব এই যে লাউটা দেখুন ফ্রিজে ছিল দেখে কি মনে হচ্ছে ফ্রিজে ডিপে ছিল একটু পানি ছাড়েনি কিছুই না সুন্দর একদম আছে আর এটা সিদ্ধ হতেও খুব বেশি একটা সময় লাগবে না অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ডিপে ছিল এই জন্য সিদ্ধ হতে সময় লাগবে না কিছুই না আমি লাউ দিয়ে এখন লাউটা মশলার সাথে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব এরপরে তরকারি যেভাবে রান্না করে সেভাবে রান্না করে নিব আপনাদেরকে যা শুধু লাউটা দেখানোর জন্য দেখালাম এটা এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেই লাউটা সিদ্ধ হতে থাক খুব বেশি সময় লাগবে না কচি লাউ ছিল এটা একদম সিদ্ধ হতে সময় লাগবে না খুব বেশি একটা আজকে ইফতারিতে একটু অন্যরকম আইটেম হবে দু একজন কমেন্ট করেছিল আপু চিকেনের কিছু একটা দেখায়েন সেই জন্য আমি ভাবলাম আজকে একটু চিকেন শাসলিক বানাই বাসায় হোমমেড এই কারণে আমি এখানে প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো গ্রাম চিকেন হয়তো বা এখানে আছে বুকের অংশ হালকা একটু হাড্ডি থাকে বুকের যে অংশগুলো ওই অংশগুলো আমি নিয়েছি এরকম করে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি তো এটাকে এখন আমি মেরিনেট করব মেরিনেট করার জন্য আমার যা যা লাগবে একে একে সব আমি এখানে দিয়ে দিব প্রতিদিন ছোলা বেগুনি পেঁয়াজও আসলে ভালো লাগে না একটু অন্যরকম ভ্যারাইটি আসলে ভালোই লাগে খেতে ইফতারিতে তো প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ এক চা চামচ রসুন বাটা দেড় চা চামচ আদা বাটা আর এখন আমি এখানে দিব হলো মরিচ গুঁড়ো এটা হলো নর্মাল যে আমরা খাই সেই মরিচ গুঁড়ো নর্মাল মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম ঝালটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী যে যেমন খেতে চান আর আমি এখানে বাকি আরও একটা মশলা অ্যাড করব তারপরে আমি এটা মেরিনেট করে নিব তো এভাবে করে মেরিনেট করে করলে আপনাদের ভালোই লাগবে আশা করি দিয়ে দিয়েছি কিন্তু মরিচ গুঁড়ো এখন দিব আমি এই যে সানের চিকেন টিক্কা মশলা আপনাদের বাসায় যদি এটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে হলো আদা দিবেন রসুন দিবেন মরিচ গুঁড়ো দিবেন তারপরে হলো একটু লেবু রস দিবেন দিয়ে সব কিছু দিয়ে মেরিনেট করে রেখে দিবেন এটাতে করে বানানো যাবে মজা লাগবে কিন্তু টিকা মশলাটা দিলে আরও একটু বেশি মজা লাগে এই আর কি তো আমি দিয়ে নিচ্ছি এখানে টিকা মশলা প্রায় দুই আড়াই চা চামচ পরিমাণ টিকা মশলা আমি এখানে দিয়ে নিলাম দিয়ে এটা খুব ভালোভাবে আমি এখন নেড়ে চেড়ে মাখিয়ে মেরিনেট করে আর কি এটা ঢেকে ফ্রিজের নর্মালে রেখে দিব আমি ইফতার বানানোর আগে বাকি প্রিপারেশনগুলো করব বলে দিলাম কিন্তু এই মশলা না থাকলে যেভাবে করবেন এই মশলাটা স্কিপ করে করলে আসলে কি বলবো যে খেতে খারাপ লাগবে না কিন্তু টেস্ট আরও একটু মজা লাগবে আর কি এই মশলাটা দিলে অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় পাওয়া যায় যে কোনো গোসাই শপে এখন পাওয়া যায় আসলে এগুলো তো মেরিনেট করে নিয়েছি ভালোভাবে মেরিনেট করা হয়ে গেছে আমার এটা এখন আমি একটা র্যাপিং পেপার দিয়ে র্যাপ করে ফ্রিজের নর্মালে রেখে দিব তো আমি এই যে ফ্রিজে রেখে দিলাম নর্মালে এটা আমি প্রায় দুই থেকে তিন ঘন্টা এভাবে রেখে দিব তো এখন ইফতারির টাইম হয়ে গেছে ঠিক বাজে হলো বিকাল পাঁচটা তো আমি কিচেনে চলে এসেছি আমার সেই যে মেরিনেট করে রেখেছিলাম চিকেনটা ওটা আমি বের করে নিচ্ছি কারণ এটা হলো কুক করার আগে বা গ্রিল করার হাফ অ্যান আওয়ার আগে বের করে রাখতে হবে এ কারণে আমি বের করে রেখে দিচ্ছি বাকি প্রিপারেশনগুলো এখন আমি করব তো চিকেন শাসলিকের সাথে খাওয়ার জন্য আমি একটা পরোটা বানাবো এটা আমি কয়েকদিন আগে মনে হয় বানিয়েছিলাম বসনিয়া পরোটা টাইপের তো সেটার জন্য আমি এখানে ময়দা নিয়েছি 
দিয়ে দিলাম আমি এখানে স্বাদ অনুযায়ী লবণ এখন দিচ্ছি আমি বেকিং সোডা বেকিং পাউডার না কিন্তু খুবই সামান্য পরিমাণের এক চিমটি পরিমাণের বেকিং সোডা আর আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন চা চামচ পরিমাণ কুকিং অয়েল তো সব মিশ্রণ একসাথে দিয়ে এখন এটাকে খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এটা আমি সব সময়ই বলি যখন কোনো ময়ান করি এরকম শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টস তারপরে তেল এগুলো দিয়ে ফার্স্টে ময়ানটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হয় তা আমি ভুলো খাবে তো আপনাদের ভাইয়া ওকে ফিডার দিয়েছে তো ফিডার দেওয়ার আগে সে মানে খাবার দেখলেই ফিডার দেখলে এরকম কুকু শুরু করে দেয় ফিডার মুখে দিলে তারপরে চুপ মানে সে বুঝতে পারে যে তার খাবার রেডি হয়ে গেছে আর কি তো এটা একটু ভালো করে এরকম করে মিশিয়ে নিতে হবে আমি এখানে একটু টক দই দিব তো এটা রেসিপি তো মনে হচ্ছে আমি তিন চার দিন আগে মানে সেকেন্ড রোজাতেই মনে হয় শেয়ার করেছিলাম আবার যেহেতু বানাচ্ছি তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি যারা স্কিপ করে গেছেন তারা আবার দেখে নিতে পারবেন তো এটা আমার খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে হাত দিয়ে মুট করলে যখন দেখবেন এরকম মুটটা দলা পাকিয়ে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এটা আপনার হয়ে গেছে আমি এখন এখানে দিব হলো টক দই টক দই না থাকলে আপনারা নর্মাল যে দুধ আছে সে দুধটাকে ভিনেগার অথবা লেবু লেবু এখন সবার বাসায় অ্যাভেলেবেল রোজার সময় লেবু সবার বাসায় থাকে লেবু দিয়ে একটু লেবু রস দিয়ে দশ মিনিট মতো ঢেকে রেখে দিলে টক দইয়ের মতো হয়ে যাবে ওটা দিয়ে করে নিতে পারেন অল্টারনেটিভ একটা ওয়ে বলে দিলাম আর কি টক দই সবসময় অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারে তো আমি দিয়ে দিচ্ছি টক দই আমি দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচ টক দই তো টক দই দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে তো এখন আমি অল্প অল্প করে এখানে নর্মাল পানি অ্যাড করব আর একটা ডো তৈরি করে নিব এটা আসলে দেখানোর কিছুই নেই ডো তো আমরা সবাই তৈরি করতে পারি মূল ইনগ্রিডিয়েন্টস যেগুলো মেশানো দরকার ছিল সেটা আমি দেখিয়ে দিলাম বাকিটা আমি এখন করে নিচ্ছি ডোটা আমার রেডি হয়ে গেছে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব ঘন্টা খানে কারণ আমার ইফতারির এখনও অনেক দেরি আছে এখন সাড়ে পাঁচটা মতো বাজে আর কি তো রেখে দিলাম ঢেকে ইফতারির হাফে নেওয়ার আগে আমি এগুলোকে বানিয়ে ভেজে নিব এখন আমার আরও টুকিটাকি কিছু কাজ আছে যেহেতু আমার চিকেন শাসলিকটা রেডি করতে হবে ওটা আমি করে নেব এখন তো ওটার জন্য আমার টুকিটাকি কাজ আছে ওগুলো আমি সেরে নেই আমি আজকে একটু ফুলকপির পাকোড়া বানাবো এগুলোর সাথে ফুলকপি এখানে আমি ছোটো ছোটো করে কেটে সিদ্ধ করে নিই নর্মাল ছোটো ছোটো করে কেটে মরিচ গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি এটা বেসনে ডিপ করে ফ্রাই করব আমরা মোটামুটি সবাই জানি আমি এখানে হলুদ গুঁড়ো কিন্তু দেইনি আর আপনারা আমার গ্রিল প্যানটা অনেকেই হয়তো দেখেছিলেন আমি গ্রিল প্যান কিনেছিলাম তো এই গ্রিল প্যানেই হলো আজকে আমি চিকেন শাসলিকটা করব যাদের গ্রিল প্যান নেই কোনো সমস্যা নেই তারা হলো ইয়েতে করতে পারেন সরি ফ্রাই প্যানে ফ্রাই প্যানে একদম সেম ওয়েতে ফ্রাই প্যানে করে নেবেন আমার যেহেতু গ্রিল প্যান আছে তো ভাবলাম গ্রিল প্যানটাকে একটু কাজে লাগাই তাই আমি গ্রিল প্যানে করছি তো হালকা একটু মুছে নিতে হবে গ্রিল প্যানটাতে হালকা একটু মুছে নিতে হবে গ্রিল প্যানটা হ্যাঁ গ্রিল প্যানটা কিন্তু আমি ক্লিন করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে এটা ইচ্ছা করলে ধুয়েও নেওয়া যাবে এখনও অন করে নিই তাই এখানে হাত দিতে পারছি এখন আমি তো চিকেনটা প্রায় হাফ অ্যান আওয়ার আগেই ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছিলাম তাবিব কিন্তু সুন্দর তার বাউন্সারের মিউজিক বাজাচ্ছে আপনারা হয়তো বা শুনতে পাচ্ছেন বৃষ্টি আসবে বাহিরে প্রচণ্ড মেঘ করেছে একদম বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এই যে আমার চিকেনগুলো তো চিকেনগুলো এখন আমি প্রিপেয়ার করে নিব আমি এখানে কাঠি নিয়ে নিয়েছি অনেকে কাঠি নিয়েছি আবার আমি হলো এখানে একটু কিছু পেঁয়াজ দিব পেঁয়াজও আমি এরকম করে কেটে নিয়েছি যেরকম করে কেটে নিয়েছি পেঁয়াজ তো অনেকে এগুলোতে কি দেয় হ্যাঁ ওই যে কী জানি বলে আমি ভুলে গেলাম নামটা মনে পড়ছে না ও বেল পেপার বা ক্যাপসিকাম দেয় তো আমি বেল পেপার বা ক্যাপসিকাম দিব না কারণ হলো আপনাদের ভাইয়া ক্যাপসিকাম পছন্দ করে না আর আমারও পার্সোনালি খুব বেশি একটা ক্যাপসিকাম পছন্দ না তাই আমি নর্মালি যেভাবে মানে পেঁয়াজ দিয়ে করা যায় আমি ঠিক সেম ওইভাবেই করে নিচ্ছি আর পেঁয়াজও আমার পার্সোনালি খুব বেশি একটা পছন্দ না আমারগুলোতে আমি পেঁয়াজ নাও দিতে পারি আপনাদের ভাইয়ারটাতে দিয়ে নিলাম তো এইভাবে করে আমি প্রত্যেকটা শিখ বানিয়ে নিব আর কি তো আমি এখানে কিন্তু তেল দিচ্ছি আপনারা অনেকে ইচ্ছা করলে বাটারও দিতে পারেন আমি তেলটাকে ভালোভাবে চারো দিক দিয়ে সরিয়ে বা ব্রাশ করে নিচ্ছি এখানে কিন্তু স্টিম বোর্ডেরও ব্যবস্থা আছে আমার এখানে একটা স্টিম বোর্ডের পাতিল আছে ওটা আমি রেখে দিয়েছি যেহেতু আমি স্টিম করছি না কোনো কিছু সো আমার একটা দরকার নেই তো এখন আমি একটা একটা করে বানাবো আর এখানে এভাবে দিয়ে দিব এটা আপনারা ফ্রাই প্যানও ঠিক সেম ওয়েতে একটু তেল ব্রাশ করে ফ্রাই প্যানও দিয়ে দিতে পারেন তো আমার কিন্তু সবগুলো বানানো হয়ে গেছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সব তো সবগুলো চিকেন শাসলিক আমার এই যে গ্রিল প্যানে দেওয়া হ
অলরেডি কিন্তু এটা কাজ শুরু করে দিয়েছে এই যে হচ্ছে এটা কিন্তু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নেড়ে চেড়ে দিয়ে তারপরে সুন্দর করে করে নিতে হবে আর কি আমরা ফ্রাই প্যানে করলো সেমভাবে উল্টাবো এক মিনিট হয়তো বা পাঁচ মিনিট গ্রিল করে দেন উল্টিয়ে দিব বাকিটা এভাবে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে এখন আমি ফুলকপি পাকোড়াগুলো ভেজে ফেলি যে তাবিব তাবিব হলো আর ভালো লাগছে না তার অবশ্যই ইদানিং বাউন্সারে ভালো লাগেই না তাই না তাবিব হ্যাঁ আমাদের এখন খালি কোলে থাকতে ইচ্ছা করে খালি কোলে ওই যে দেখো থুতু বের করতেছে মুখ দিয়ে এটা পাশ করে পড়ল রসগোল্লার ঝোল পড়ল তাবিব দেখছেন এখন হলো তাবিবকে যদি ডাকি তাহলে সে কিন্তু তাকায় তাবিব এই যে এই যে কি করো বাবা তুমি খাবা তুমি চিকেন খাবা খাবা চিকেন কমাই দাও হ্যাঁ দেখে যাচ্ছে না এখানে আমি হলো ইয়ে করেছি বেসন গুলিয়ে নিয়েছি আর চুলাতে তেলও দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি হলো ফুলকপি পাকোড়াগুলো ফ্রাই করে নিব বেসনে ডিপ করে আমরা নর্মালি এরকম করেই করি অনেকে আবার ফুলকপি সিদ্ধ করে নেয় তো আমি সিদ্ধ করে নেই না আমি এভাবেই করি স্পিনটা একটু ছোটো ছোটো করেই করেছি যাতে করে সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয় বা ফ্রাই হয় তো ঠিক আছে আমি এগুলো করে নেই তাহলে আমি এখন এই যে রুটিগুলো বানাবো আমি এখানে ছয়টা লেচি কেটে নিয়েছি আবার ফ্রাই প্যানে অনেকখানি তেলও দিয়েছি কারণ এটা একটু ডুবো ডুবো তেলে ভাজতে হবে সো এখন আমি ছোটো ছোটো করে বেশি বড় না মানে রুটির চাইতে একটু ছোটো করে এখন আমি সবগুলো বেলে ভেজে নিব তাহলে হয়ে যাবে ওদিক থেকে কিন্তু আমার ইয়েটাও শাসলিকটাও হয়ে এসেছে তো আমি বানিয়ে নেই রুটিগুলো বানিয়ে ভেজে নেই একটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যেহেতু কয়েকদিন আগে আমি দেখিয়েছি একটু মোটা করে বেলতে হবে আর সাইজটা এরকম থাকলেই ওকে ফাইন এরকম সাইজ হলেই ঠিক আছে তো হয়ে গেছে আমার একটা বেলা তেলটা এখনও গরম হয়নি এটা আমি একটু সাইডে রেখে আরও একটা বেলে নেই তেলটা মনে হচ্ছে আমার গরম হয়ে গেছে আমি দিয়ে দিলাম এখন তেলগুলো দিয়ে আস্তে আস্তে এটা ফুলে উঠবে সুন্দর একদম প্রথমটা একটু হতে সময় লাগে যেহেতু তেলটা খুব বেশি ভালোভাবে গরম হয়নি তাই এর পরেরগুলো একদম তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এই যে ফুলে উঠছে দেখুন পুরোটাই কিন্তু ফুলে উঠছে এই যে কি সুন্দর ফুলে উঠেছে পুরোটাই উল্টিয়ে দিব উল্টানোর সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এভাবে একটু উল্টিয়ে দিবেন যাতে তেলটা ছিটে না উঠে হয়ে গেছে তেলটা আমি সুন্দর করে ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি এভাবে করে সবগুলো আমি ভেজে নেই বানিয়ে তো আমি এখন একটা সার্ভিং ডিশে তুলে নিচ্ছি চিকেন শাসলিকগুলো এভাবে করে দেখবেন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আমি তো আগেই বললাম গ্রিল প্যান না থাকলে কোনো সমস্যা নেই আপনারা ফ্রাই প্যানে করলেও ঠিক সেম এরকমটাই হবে তো একটু পোড়া পোড়া ভাব করেছি এটা একটা স্মোকি ফ্লেভার আসে খেতে খুবই মজা লাগে তো আজকের ইফতারিতে একটু অন্যরকম আয়োজন সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম কেমন লাগলো আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন কারণ আপনাদের রিভিউ পেলে খুবই ভালো লাগে তো উপরের অংশটা তুলে এখন এটা আমি ক্লিন করে নিব সাথে সাথেই ক্লিন করে ফেলি যাতে করে শক্ত হয়ে লেগে না থাকে আর কি তা আমি তাই করি সব সময় সব ডিশ আমি কাজ শেষ করার সাথে সাথেই ক্লিন করে ফেলি না হলে অনেক জমে যায় তো আমি ইফতারি সব টেবিলে নিয়ে এসেছি এখানে আমি একটা সস করেছি মেয়নিজ আর এমনি নর্মাল সস মিশিয়ে টেব তুলে চারটে নিয়েছি শশা টশা কেটে নিয়েছি আবার একটু পেঁয়াজুও ভেজেছি সাথে হলো ওই যে ফুলকপির পাকোড়া আর হলো এই যে চিকেন শাসলিক তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে চিকেনের টেকচারটা কীরকম এসেছে আমি একটু খুলে আপনাদেরকে এখন দেখাবো তুষানের বাবা বলছে মার্শাল্লাহ খেতে খুবই ভালো লাগছে তো এই যে দেখুন আমি যে খুলছি একদম সুন্দর ভিতরটা একদম জুসি আর বাইরেরটা ক্রিসপি তো এভাবে করবেন আশা করি ভালো লাগবে অনেক কিছু শেয়ার করলাম জানি না কার কাছে কেমন লেগেছে ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সই সালামতে রাখুক বাসায় থাকবেন বাহিরে বের হওয়ার দরকার নেই প্রয়োজন ছাড়া আর ফ্যামিলির সাথে এনজয় করুন আল্লাহ হাফেজ